Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat saya yang berada di rumah Selamat menonton channel saya Welcome back to channel Suami Atar Jadi insya Allah hari ini saya nak jawab soalan daripada seorang ibu yang baru bersalin Nak kata baru tak juga tapi dia baru dalam 3 bulan ataupun dalam 4 bulan Baru lepas habis pantang Jadi dia beritahu saya ataupun ditanya soalan kepada saya Ustaz Apakah hukumnya kalau sekiranya saya mempercepatkan solat saya kerana mengejar anak saya yang nak menyusu tadi Kalau sekiranya uh, tidak bagi susu kepada dia sebab dia tak putus susu lagi Sebab kalau sekiranya saya tak bagi susu pada dia akan jadi sawan tangis Memudaratkan dia dan menyebabkan dia tidak berhenti menangis Menyebabkan dia jadi teresak-esak dan sukar dipujuk Memudaratkan dia Jadi pada ketiga ini Uruf menyatakan kalau sekiranya Uh, bayi tadi, kondisi bayi tadi dalam keadaan yang orang kata uh, Apa nama tu? Asyik menangis Dah sukar dipujuk Dan menyebabkan mudarat pada dia kalau tak bagi susu Maka akan tersedak ataupun tercekik dengan tangisan tadi Maka harus Harus bukan wajib ni eh, Harus bagi seorang ibu tadi untuk mempercepatkan solat dia Iaitu dengan Iaitu Tapi kena jaga Dua Rukun solat kena jaga Jangan tinggal Yang kedua tomak ninah Ha, jangan terus kita Allah apa tu terus cabut terus macam tu tangga terlekung tu sabut tapi tomak ninah kena ada jangan sami Allah boleh menabi Allahu akbar atau boleh macam tu maksudnya rukun solat kena jaga dan juga tomak ninah kena ada dan uh, dia terus kena pergi kepada anak dia tadi ha, maksudnya harus kepada dia sebab dia tengok dalam faktor iaitu uruf pada ketiga itu Yang menyebabkan anak dia tadi boleh memudaratkan dia Bila dia menangis akan jadi sawan tangis Maka Wallahualam dengan pencerahan saya pada hari ini Memberi manfaat kepada para-para ibu di luar sana Okey Jaga solat insya Allah Dan uh, doa banyak-banyak Bagi susu kita sendiri uh, Bagi susu kita sendiri Jangan putus susu tadi Susu ni sangat penting Ya, yeah? Jadi insya Allah dengan pencerahan ni Para ibu dan juga para bapa pun sama juga Kalau sekiranya isteri tadi tengah solat Pandai-pandailah kita untuk bancuh susu Ni ada juga yang isteri, eh, suami yang tak pandai bancuh susu ha, Kadang-kadang dia letaknya apa ni uh, Tepung gandum ha, Tersilap Maklumlah kat sini ada susu Sini ada tepung gandum ha, Dia letaknya tepung gandum Anak pun minum tepung gandum ha, Jadi pensan anak tersebut Jadi Suami kena belajar cara bancuh susu, cara buat susu Jadi si ibu tadi, dia harus menyegerakan solat dia tadi Iaitu contoh macam uh, Allahu Akbar Contoh ketika dia rukuk, maka dia kena baca sekali je uh, Iaitu Subhana Rabbil A'la wa bihamdih Ataupun Subhana Rabbil A'zimi wa bihamdih Kena sekali saja Itu kaedah untuk mempercepatkan solat Tapi dia tidak boleh Baca dalam keadaan laju sehingga menyebabkan bacaan Al-Fatihah hari tadi rosak Ataupun bacaan surah-surah lain yang rosak Jadi dia kena jaga dua iaitu tomat ninah dan juga rukun solat Harus bagi dia untuk mempercepatkan Jadi saya rasa sekarang itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita ngaji sampai tu Sampai mati